ஸ்ரீ காயு கிராஃப்ட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் வருது இல்லை மூணு ஆப்ஷன் வருது இல்லை ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த கூட ஒயரில் வந்து ஒட்டகம் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு நம்ம இங்கே இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஏற்கனவே நாய்க்குட்டி செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சு அப்லோடு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் உள்ள பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இல்லோட இல்லை அதோடய லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து பேசிக் நாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் பிகினர் நாட் பாக்ஸ் நாட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்க இந்த பேசிக் நாட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி போடுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஒயர் தனியாக எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து க வச்சுருக்கேன் அது ஃபஸ்ட் லூப் செகண்ட் லூப்பாக ரெண்டாம் லூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் லூப்பில் செகண்ட் லூப் உள்ளே கொடுத்துட்றோம் அதில் வந்து பள்ளமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியாக வந்து உள்ளே மேலே கொடுத்துட்றோம் திரும்ப காட்டுறோம் பாருங்கள் அது பள்ளமாக இருக்குது பாருங்கள் பள்ளமாக இருக்கிற பகுதியை அப்படியே மேலே கொடுத்துட்றோம் அடுத்து ரெண்டாவது லூப் ஃபார்ம் பண்ணி அது மேலே வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் பள்ளமாக இருக்கிற பகுதியை மேலே வச்சு அந்த லூப்புக்கு உள்ளே கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் எங்கள் பிகினர் நாட்டு இதோட தனி டுட்டோரியல் உள்ளே இருக்குது நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணால் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ஒட்டகம் ஃபுல்லாக இந்த நாட்டு வச்சு தான் போட போகிறோம் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த முதுகு பகுதியில் மட்டும் வந்து மல்லிகைப்பூ முடிச்சு பலாமுல் முடிச்சுன்னு சொல்லும் போலுங்க அந்த நாட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட டுட்டோரியல் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உள்ளே அதை போடும்போது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்களும் பாருங்கள் ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எட்டே கால் அடியில் எட்டரை அடியில் பதினாறு ஒயர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம பிகினர் நாட் நான் சொன்னேன் அந்த பிகினர் நாட்டு போட்டுக்குவோம் இப்படி ரெண்டாக மடித்து எடுத்துக்கிறோம் மடித்து எடுத்த ஒயரை இப்படி கொடுத்துக்குவோம் கொடுத்து இது பேக்கில் இருக்கிறத மேலே தூக்கி கொடுத்துட்டு இந்த பின்னால் சைடு பள்ளமாக இருக்கிற ஒயரை இதுக்குள்ளே கொடுத்துட்றது பிகினர் நாட்டு இருக்கிற எல்லா ஒயரும் இந்த மாதிரி பிகினர் நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் எட்டு நாட்டு வரும் பதினாறு ஒயரில் ரெண்டு நாட்டு இப்போ நான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி இன்ட்டு ஷேப்பில் வச்சு இந்த ரெண்டு ஒயரும் இந்த ரெண்டு ஒயர் நீங்கள் கிராஸ் நாட் கூட போடுவீங்க தெரியுங்களா தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுவோம் இந்த இடத்துல இது ரெண்டையும் சேர்த்தி போடல இங்கே ஒரு நாட்டு வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடுவோம் இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கு ஒயர் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது பாதி முடி வரை கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ இது மாதிரி இந்த இடத்துல மிடிலில் ஒரு டைமண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே பேர்லெல்லாம் போகுது பாருங்கள் ஒயருங்க இப்போ எல்லாமே வந்து நேராக போகுது எல்லா ஒயருமே இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு இது ரெண்டே சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட்டு இது ரெண்டே சேர்த்து அதே மாதிரி நாலு சைடும் போடுவோம் இந்த நாலு சைடு ஒரு முக்கோணம் வரும் இப்போ நம்ம போடுறது ஒட்டகத்துடைய கால் பகுதி போட்டுருக்குறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி போட்டுருவோம் இதே மாதிரி நாலு சைடு இருக்கிற ஒயரையும் சேர்த்தி போட்டு முடிச்சிருவோம் இதே மாதிரி நாலு சைடும் போட்டு இப்போ நாலு சைடு முக்கோணமாக இருக்குது அதாவது ஒரு சைடு உடைய வரிசை திரும்பி இருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் இது முதல் வரிசை இது சரிங்களா கீழே நம்ம ஏற்கனவே இந்த நாலு நாட்டும் போட்டு இந்த டைமண்ட் ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு சைடு பேரலெல்லாம் போகிற ஒயர் வச்சு போட்டால் இப்போ இங்கே ஒரு முக்கோணம் வந்திருக்கு அடுத்து எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இன்ட்டு ஷேப்பில் தான் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து நாலு நாட்டு ஒரு அந்த இன்ட்டு ஷேப்பில் இருக்கிறத அப்படியே போட்டுவாங்க
பாருங்கள் அடுத்து இப்படி டைமண்ட் வரும் இன்ட்டு ஷேப்பில் இருக்கிறத போட்டோம்னா அதே மாதிரி சுற்றிலும் இருக்கிற நாலு சைடும் போட்டு வருவோம் இப்போது இது முதல் லைன் போட்டோம் நம்ம இங்கே பேரலில் போன ஒயரில் போட்டது முதல் லைன் இது அதுக்கடுத்து இப்போ ரெண்டாவது ஒரு லைன் போட்டிருக்கு எல்லாம் டைமண்டாக வருது அதுக்கடுத்த லைன் இதே மாதிரி நம்ம முதல் லைன் இது ரெண்டாவது லைன் இப்படி இதே மாதிரி பன்னெண்டு லைன் மொத்தம் இது போடணும் இப்போ ஆறு வருஷம் வந்துட்டால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வருஷம் வரைக்கும் வந்துட்டு இப்போ இது மாதிரி இன்னொரு ஆறு வருஷம் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் பன்னெண்டு வருஷம் மொத்தம் போட்டுருவோம் இப்போ இது பன்னெண்டு வருஷம் போட்டு முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன் பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒட்டகத்தோட கால் மீதி இருக்கிற எல்லா ஒயரில் இது மாதிரி நாலு கால் போட்டுக்கோங்க நான் மொத்தம் நாலு கால் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மொத்தம் நாலு கால் போட்டு வச்சுட்டோம் இந்த ரெண்டு காலை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்ட்டு காட்டுறேன் பார்த்துங்க ரெண்டு காலை ஜாயின் பண்ணுறக்கு இதுலேருந்து இப்படி ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கோங்க மீதி எல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு நாட்டை எடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த காலிலேருந்து ஒரு நாட்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மீதி ஒயரில் இந்த ஸ்கிப் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ நம்ம இந்த இந்த ரெண்டு ஒயரும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு நாட் போட போகிறோம் இந்த நாட்டில் இங்கிருந்து ஒரு ஒயர் போகுது பாருங்கள் இதுலேருந்து இங்கே ஒரு ஒயர் போகுது இது ரெண்டையும் சேர்த்தி நம்ம ஒரு நாட் போடுவோம் அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்தி ஒரு நாட் போடுவோம் இது இதோட சேர்த்து இப்படி போடுவோம் இது மாதிரி போட்டுக்குங்க அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஒயர் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே போட்டு பாருங்கள் இதில் இந்த காலிலேருந்து இந்த நாட்டு இந்த நாட்டை எடுத்தோம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறப்போ இந்த ரெண்டு இன்ட்டில் இங்கே ஒரு நாட்டு இங்கே ஒரு நாட்டு வந்துருச்சு இதுக்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இங்கே போடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே நாலு நாட்டு வருது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு இன்ட்டையும் சேர்த்து போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு கோணம் வரும் இதை போட்டுருங்க பாருங்க இங்கே ஒரு அஞ்சு கோணம் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்தது அதே மாதிரி இந்த சைடுமே நாலு நாட் இருக்குது இதை ரெண்டே சேர்த்தி போட்டோம்னா இங்கேயும் ஒரு அஞ்சு கோணம் வந்துடும் அதையும் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து இங்கே ரெண்டு ஒயர் மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இன்ட்டு வருது பாருங்கள் இதை சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணுறக்கு இங்கே ஒரு நாட்டு இங்கே ஒரு நாட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து இங்கே போட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு கோணம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து போடையில் இங்கே ஒரு நாட்டு போட்டால் இங்கே ஒரு அஞ்சு கோணம் வந்துருச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இங்கே அஞ்சு கோணத்துக்கு போட்ட ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து இங்கே மேலே ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் இந்த சைடும் போட்டு முடிச்சிருவோம் இங்கே எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரியே இப்போ இந்த இடத்துல நாலு நாட்டு இருக்குது இது ரெண்டு சேர்த்து இங்கே ஒரு அஞ்சு கோணம் இந்த நாலு நாட்டை சேர்த்து இங்கே ரெண்டு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு கோணம் அந்த சைடு போட்டால் அதே சேம் மெத்தடில் இங்கேயும் போட்டுருவோம் இதே மாதிரி இருக்கிற நாலு காலையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் நான் ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இதே இதே மாதிரி போட்டு இந்த ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்த ரெண்டு காலையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணுறக்கு 
இதில் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாட்டை எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி இந்த கால்லையுமே இந்த நாட்டை எடுத்துக்குவோம் எந்த சைடு எடுத்துட்டாலும் சரி ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அளவு எல்லாம் ஒரே அளவு தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த நாட்டையும் இந்த நாட்டையும் சேர்த்தி பாருங்கள் இது ரெண்டையும் சேர்த்தி இந்த ரெண்டு ஒயர் சேர்த்து ஒரு நாட்டு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஒயர் சேர்த்து இன்ட்டாக வச்சு இங்கே ரெண்டு சைடு ஒரு நாட் போட்டுருவோம் ஒரு நாட் போட்டு ரெண்டை சேர்த்தி அதுக்கடுத்து திருப்பி வச்சுட்டு இது ரெண்டை சேர்த்தி ஒரு நாட் போட்டுருவோம் பாருங்க இப்போ இந்த ஒட்டகத்தோடைய கடைசி நாட்டு இந்த நாட்டு இந்த நாட்டை இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஜாயின் பண்ணதில் இங்கே ஒரு நாட்டு இங்கே ஒரு நாட்டு மேலே இங்கேயும் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து தான் இங்கே ரெண்டு இன்ட்டில் மீட் பண்ணுது பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட் இங்கே இந்த ரெண்டு நாட்டை போட்டுருவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போடணுங்க அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் இன்ட்டில் போட்டுற வேண்டாம் போது இந்த சைடு என்ன பண்ணுறோமோ அதுவே அடுத்த சைடு ஆப்போசிட் சைடும் போட்டுருவோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து போகணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இமேஜ் கரெக்டாக வரும் எங்கேயாவது ஒரு நாட் நம்ம மாற்றி போட்டோம்னா கூட இமேஜ் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிற அப்புறம் நம்ம டோட்டலாக எல்லாம் பிரிக்க வேண்டி வரும் சிரமப்பட்டு போடுறீங்க அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுங்க இந்த சைடு ரெண்டு நாட் போட்டோம் அடுத்து இன்னொரு மூணு நாட் போட்டுருவோம் இங்கேயே இதே சைடு இப்போ ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் இன்னொரு மூணு நாட் இங்கே மேலே அதே மாதிரி இன்ட்டாக மீட் பண்ணுறத போட்டுருவோம் இது வரைக்கும் இப்போ மூணு நாட் நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டோம் பார்த்துக்கங்க நான் ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்கிறேன் அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறக்காக இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு நாட்டு இந்த காலில் இருந்தது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்து தான் இங்கே ரெண்டு நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்த வரிசையில் மூணு நாட் போட்டிருக்கோம் இங்கே எப்படி போட்டோமோ அதே சேமில் இங்கே பார்த்துட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு நாட்டு அதுக்கடுத்து மூணு நாட் போட்டுருவோம் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் அடுத்து இன்னொரு வரிசை நம்ம போட்டுருவோம் இப்போ நான் ரெண்டு சைடு போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு மூணு நாட்டு அடுத்து மூணு நாட்டு இன்னொன்று அடுத்தது இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே நாலு நாட்டு வருது பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து இங்கே போட்டோம்னா அஞ்சு நாட்டு வரும் இந்த இடத்துல அதை போட்டுருவோம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ காலில் இந்த சைடு மொத்தம் மூணு சைடு அஞ்சு நாட்டு வரும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு அஞ்சு நாட்டு வரும் இங்கே ஒரு அஞ்சு நாட்டு இங்கே ஒரு அஞ்சு நாட்டு நாலு காலையுமே மூணு சைடு அஞ்சு நாட்டு வர்ற இந்த அஞ்சு கோணம் வரும் வந்ததுன்னா நம்ம இப்போ வரைக்கும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோன்றதும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ இப்போ இந்த நாலு நாட் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த இன்ட்டில் போட்டோம்னா அடுத்து மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொக்கோணம் மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆக அது மாதிரி போட்டுக்குவோம் ரெண்டு சைடு அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி போட்டு முடிச்சுருங்க போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டு சைடுமே போட்டு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேஃபில் இப்போ வந்துடும் அதாவது இப்போ நம்ம நடுவில் இந்த ஜாயின் பண்ண இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு நாட்டை சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி இந்த நாட்டு போட்டோம் இல்லைங்க இங்கிருந்து இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இப்படி வந்துடுது பாருங்கள் டைமண்ட் ஷேப்பில் அல்ல ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு வந்துருச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி வந்திருக்கான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த மெத்தடில் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எப்படி போட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படி போடுங்க நான் கொஞ்சம் புரியறதுக்காக ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த சைடு நாலு ஒயர் வருது இந்த சைடு நாலு ஒயர் வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு மூணு ஒயர் வரும் பார்த்துக்குங்க 
அடுத்து இந்த மூணு ஒயர் வச்சு என்ன பண்ணுன்னா ஒன்றுனா ஒரு ஒரு ஒயர் அப்படியே லைனை அதை ஃபுல்லாக அப்படியே போட்டு முடிச்சிருவோம் இந்த சைடும் இந்த மூணு ஒயர் அப்படியே மேலே கொண்டு வந்துடுவோம் மேலே வரைக்கும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிருவோம் அப்படியே போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேங்க பாருங்கள் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக இப்படி போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சைடு நாலு ஒயர் இருந்துச்சு இந்த சைடு மூணு ஒயர் இருந்துச்சு இல்லைங்க அதை ரெண்டே சேர்த்தி போட்டு இங்கே வரைக்கும் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டேன் பார்த்திங்க இது மிடில் இது தான் மிடில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க இதை தான் உங்களுக்கே போர் அடிக்க என்னடா சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு சிலருக்கு புரியாதுங்க அதுக்காகத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது வந்து மிடில் நம்ம ரெண்டே ஜா ஜாயின் பண்ணது இதுலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு டைமண்ட் வரைக்கும் இருக்கான்ட்டு எண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்த சைடு நான் இன்னும் போடலை அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்கிற இந்த நாலு ஒயர் இந்த சைடு இருக்கிற மூணு ஒயரையும் சேர்த்து நான் இப்போ அடுத்து போட்டு காட்டிடுறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக ரெண்டு சைடு போட்டு முடிச்சுட்டு போ அடுத்தது பார்த்துட்டோம்னா இங்கே கீழேருந்து எண்ணிட்டோம்னா அப்படி எண்ண மாதிரியே தான் இங்கே கீழேருந்து எண்ணம்னாலும் சரி இங்கே மேலேருந்து எண்ணா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டைமண்டு கீழேருந்து எண்ணம்னா ஆறு டைமண்ட் மிடிலிருந்து ஆறு டைமண்ட் வர மாதிரி ரெண்டு சைடு போட்டுங்க இந்த சைடு பாருங்கள் மூணு ஆறு எட்டு ஒயர் இந்த சைடு இப்படி வருது பாருங்கள் எட்டு எட்டு ஒயர் வருங்க இங்கே அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒயர் இப்படி இந்த சைடு வருது இதே மாதிரி நாலு சைடு எட்டு எட்டு ஒயர் வருங்க அது மாதிரி இருக்கான்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்த சைடு இந்த ரெண்டு நாட்டு இருக்குது பாருங்கள் இதையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இங்கே ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டைமண்ட் மட்டும் இருக்குது இந்த ஒரு நாட்டை போட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு டைமண்ட் ஆகிடுது இங்கே ரெண்டு டைமண்ட் ஆகிடுச்சு திரும்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்தி போட்டு இங்கே மூணு டைமண்ட் வர்ற மாதிரி போட்டுக்குவோம் இது ரெண்டை சேர்த்தி ஒரு நாட்டு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டை சேர்த்தி மேலே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் அடுத்து இது ரெண்டை சேர்த்தி இங்கே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இதே மாதிரி நான் அடுத்த சைடும் போட்டு வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு டைமண்ட் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இந்த சைடு அஞ்சு டைமண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டைமண்ட் அதாவது கீழேருந்து எடுக்காமல் நான் இங்கே மிடிலிருந்து எடுத்திருக்கேன் இங்கேயும் மூணு டைமண்ட் வர மாதிரி இது வரைக்கும் இப்படி போட்டு வச்சுக்குவோம் அடுத்தது தலைப்பகுதி வால் பகுதி அடுத்தது போடுவோம் இது ரெண்டில் எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம இப்போ தலைப்பகுதிக்கு எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே ஒரே அளவில் தான் இருக்குது பார்த்துங்க இந்த சைடு ரெண்டு நா ரெண்டு ஒயர் மட்டும் இதிலிருந்து வரும் அடுத்து இங்கே ஆறு ஒயர் வரும் எல்லாத்துலேயுமே நாலு சைடுமே ஆறு ஒயர் வரும் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இப்போ வரைக்கும் போட்டிருக்கோமான்ட்டு இனி அடுத்தது தலைப்பகுதி நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து ஒட்ட இதுக்கு தலை போட போகிறோம் தலை போடுறதுக்கு ரெண்டு சைடில் எந்த சைடு வேணாலும் எடுத்துக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் இதில் இங்கே மூணு டைமண்ட் போட்டிருக்கிற மாதிரிங்க இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு டைமண்டு இதில் மேலே இந்த இந்த சைடு ரெண்டு ஒயர் இந்த இந்த சைடு ரெண்டு ஒயர் போகுது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் போகுது பாருங்கள் ரெண்டு சைடுமே இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து இப்படி பேரலெல்லாம் போகுது இந்த ரெண்டை சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடுவோம் இது கொஞ்சம் கரெக்டாக வராது கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி போட்டுக்குங்க ஒரு முக்கோணம் வரும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இந்த சைடுமே இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து பேரலில் போகுது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இதுக்கு அடுத்து இது ரெண்டை சேர்த்தி மேலே இப்போ போட்டு முடிச்ச மூலம் இது ரெண்டை சேர்த்தி இங்கே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் அந்த 
அந்த கழுத்து பகுதி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வளைஞ்ச மாதிரி பெண்டாக வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி போடுறோம் இங்கே இதுக்கு அடுத்தது இங்கே உள்ளே பார்த்துக்குங்க இது தனியாக இங்கே எடுத்துருவோம் இதையே அது போக இங்கே பாருங்கள் இங்கிருந்து நாலு ஒயர் எடுத்துக்கணுமோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு அதே மாதிரி அந்த சைடு இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் இருக்கிற நாட்டில் இருக்கிற ஒயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இதில் செகண்ட் நாட்டில் இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டு விட்டு செகண்ட் நாட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபஸ்ட் நாட்டு விட்டு செகண்ட் நாட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி இந்த இடத்துல ஒரு முடி போடுவோம் இதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை நம்மளுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்தி தனியாக ஒரு முடி போட்டுருவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாட்டை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் மீதி எல்லாம் தனியாக எடுத்துக்குவோம் இது உள்ள இடையில் வந்து நமக்கு தொந்தரவாக இருக்குது அதனால் இது தனியாக எடுத்துட்டோம் இந்த சைடு இருக்கிற இந்த ரெண்டு நாட்டு இந்த சைடு இருக்கிற ரெண்டு நாட்டு இதில் ரெண்டாவது நாட்டில் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி நம்ம ஒரு முடி போடுவோம் பார்த்துக்கங்க இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம கழுத்து பகுதிக்கு வந்து மொத்தம் எட்டு ஒயர் வேணும் முன்னாடி நம்மளுக்கு அதுக்காக இது இப்படி கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி போட்டுக்குங்க ரெண்டு கரெக்டாக வராத மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்படி இங்கே ஒரு நாட்டு இந்த இடத்துல போட்டோம் மொதல் நாட்டு விட்டு ரெண்டாவது நாட்டில் அடுத்து இங்கே ரெண்டு ஒயர் இருக்குது இங்கே இந்த ரெண்டாவது நாட்டில் இங்கே போட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது இதையும் இதையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுவோம் இது ரெண்டாவது நாட்டையும் ஃபஸ்ட் நாட்டை சேர்த்து ஃபஸ்ட் ஒயர் ரெண்டாவது ஒயரையும் சேர்த்து இது ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்குவோம் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குது ஆனால் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் போட்டோம் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஆறு முடிச்சு வரும் ஏற்கனவே அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதே இதையும் சேர்த்தி இதே இதையும் சேர்த்து இப்போ நாட் போட்டோம்னா இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது இந்த ரெண்டை சேர்த்தி போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு முடிச்சு வரும் அருங்கோணம் இந்த இடத்துல ஒரு அருங்கோணம் வரும் இது மாதிரி போட்டுக்குங்க இந்த சைடு அதே மாதிரி தான் இந்த நாட் போட்டோம்னா இந்த ஒயர் வச்சு இதோட சேர்த்தி ஃபஸ்ட் ஒயரோட சேர்த்தி ஒரு நாட்டு இதோட சேர்த்தி ஒரு நாட் போட்டோம்னா இங்கேயும் ஒரு ஆறு கோணம் வந்து ரெண்டு சைடும் இந்த அந்த சைடு போட்ட மாதிரியே தான் இப்போ இந்த சைடும் போட்டு முடிச்சுட்டா இங்கே ஒரு ஆறு கோணம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த சைடு ஆறு கோணம் வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம இங்கே கீழேருந்து இந்த ரெண்டாவது நாட்டு போட்டு அதுலேருந்து இங்கே ரெண்டு ஜாயின் பண்ணமில்லைங்க இந்த ரெண்டு ஒயரும் சேர்த்து இந்த இடத்துல இன்ட்டாக ஒரு நாட் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்தி ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இப்போ போட்டோம் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா நாலு நாட் அடுத்து வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம இந்த காலில் போடையில் வந்துச்சுனா நாலு நாட் லைனு அதே மாதிரியே இது ஒரு நாட்டு இது ஒன்று இது ஒன்று அப்படியே நாலு நாட் வருது பாருங்கள் இது மாதிரி வருதான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க கழுத்து பகுதிக்கு அப்படியே லைனாக ஒரு ஆறு வருஷம் நம்ம போட்டுருவோம் ஹைட்டை போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறோம் ஒரு ஆறு வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கிற இன்ட் எல்லாமே இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து மீட் பண்ணுற எல்லை அடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து அப்படியே மீட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் லைனாக ஒரு ஆறு வருஷம் போட்டுருங்க இப்போ ஆறு வருஷம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் மேலே இன்னொரு வருஷையும் போட்டேன் பார்த்துக்க மொத்தம் நான் ஏழு வருஷம் போட்டேன் நம்ம இப்போ இது இந்த அருங்கோணம் வர்ற வரைக்கும் இந்த ஒரு டைமண்ட் போட்டோம் இதுக்கு மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதுக்கடுத்து இன்னொரு வருஷம் ஏழு வருஷம் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஏழு வருஷம் போட்டு முடிச்சுட்டோம் அதுக்கடுத்தது இது அப்படியே விட்டுருவோம் இங்கே பேக் சைடு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே பின்னால் பாருங்கள் இங்கேருந்து டைமண்ட் வருது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்ட்டு இப்படி வருது இல்லை இங்கேருந்து இந்த மேலே இதை சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இந்த 
இங்கே ஒரு நாட் போட்டு அடுத்தது இங்கே ஒரு ஒயர் வருது பாருங்கள் இதை சேர்த்து இங்கே இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து இங்கே போட்டுருவோங்க போட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடுமே இங்கேருந்து வருது பாருங்க இந்த ஒரு ஒயரு இந்த நாட்டோட முடிஞ்சதில் இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இப்படி எடுத்து போட்டுடுறோம் அவ்வளோதான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறோம் பாருங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் புரிய என்ன பண்ணியிருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன் கடைசியாக இங்கேருந்து வந்த ஒயரும் இங்கேருந்து வந்த ஒயரும் இங்கே மீட் ஆகுது இது ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் ஏழு வருஷம் இப்படி போட்டு வந்தோம் இல்லைங்க மொத்தமாக இப்படி லைனாக இப்படி எல்லாம் போட்டு வந்தோம் இது வரைக்கும் போட்டிருந்தோம் இதுக்கு மேலே வந்து இது இங்கே மட்டும் இங்கே மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு இப்படி முடிச்சிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஃபுல்லாக சுற்றி வராமல் பேக்கில் மட்டும் போட்டிருக்குறோம் இந்த சைடு மூணு ஒயர் இந்த சைடு மூணு ஒயர் இப்படி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே கீழே இங்கே ரெண்டு ஒயர் மொத்தம் ரெண்டு சைடு நாலு நாலு ஒயர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து கழுத்து வந்து இப்படி திரும்புறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இது எப்படின்ட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ டைமண்ட் எண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க இங்கே கீழே நம்ம இந்த ரெண்டு முக்கோணம் போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டைமண்டுமே இங்கே பாதியாக நிற்கிது இன்னொரு நாட் போட்டோம்னா ஒரு டைமண்ட் வரும் இங்கே போட வேண்டாம் அடுத்தது பேக் சைடில் திருப்பிட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு சைடு ஆறு கோணம் போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு மேலேருந்து திரும்புறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டைமண்டு இங்கே இங்கே ஆறு டைமண்டு இங்கே நாலரை டைமண்டு நாலு டைமண்டு ஒரு பாதி டைமண்டு இருக்கிற மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இங்கே கீழே இந்த ரெண்டு சைடு நாலு நாலு ஒயர் பிரியுதில்லைங்க இந்த ரெண்டு சைடு இப்போ பார்த்தோம்ல இந்த நாலு நாள் பிரியுறதில் இந்த கடைசி ரெண்டு ஒயர் மொத்தம் இங்கே நாலு ஒயர் வருது பாருங்கள் இந்த சைடு நாலு ஒயர் அந்த சைடு நாலு ஒயர் வரும் இந்த கடைசி இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு பேரலத்தம் போகும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சி ஒரு நாட் போடுவோம் போட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் வரும் பாருங்கள் இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் திருப்பி இந்த அதே மாதிரி இந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போட்டுக்குங்க இது மாதிரி போட்டோம் அடுத்தது நம்ம இங்கே கீழே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த முக்கோணம் வந்துருச்சு பாருங்க ரெண்டு சைடுமே இந்த ரெண்டு நாட்டை சேர்த்து இந்த இடத்துல போட்டுருவோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு ஆறு நாட்டு வரும் அருங்கோணம் வரும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நாட்டு இருக்கலைங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஆறாவது நாட்டு இது இந்த இடத்துல ஒரு அருங்கோணம் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு அருங்கோணம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்துதான் இங்கே மேலே மொத்தமாக முடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கே நாலு ஒயரில் இங்கே ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு மோ நாட் போட்டு இங்கே ஒரு முக்கோணம் வந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்துதான் இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து நாட் போட்டுருவோம் இந்த இடத்துலையும் ஒரு முக்கோணம் தான் வரும் பார்த்துருங்க தலை திரும்புறக்காக இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் இதே மாதிரி போட்டுருவோம் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல நாலு நாட்டு வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து போடையில் இந்த இடத்துல அஞ்சாவது ஒரு நாட்டு வரும் இங்கே ஒரு அஞ்சு கோணம் வரும் இங்கே ஒரு அஞ்சு கோணம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி அந்த சைடும் போட்டுருவோம் 
மேலே போடுற இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு போட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் அதுக்கடுத்து இங்கே போட்டால் ஒரு அஞ்சு கோணம் வரும் இப்போ ரெண்டு சைடு அஞ்சு கோணம் வந்துருச்சு இப்போ தலைப்பகுதி திரும்பி இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்கள் அடுத்தது இருக்கிற இன்ட்டு எல்லாமே நீ போட்டுருவோம் இங்கே மே மிடிலில் மேலே பாருங்க ரெண்டு சைடு முக்கோணம் திருப்பணமில்ல அந்த இடத்துல மேலே இருக்கிற இந்த ஒயர் ரெண்டையும் சேர்த்தி வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருவோம் போட்டுருவோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டு இன்ட்டு அப்படியே இருக்கிற இன்ட்டு எல்லாமே அப்படின்னு போட்டு வந்துடுவோம் பாருங்க இப்போ எனக்கு இந்த வாய் பகுதியில் ஒயர் பல சின்னதாகிடுச்சு பாருங்கள் பத்தில் அடுத்தது போடுறதுக்கு அதுக்காக நான் ஒரு பிட் ஒயர் புதுசாக எடுக்கல இந்த சைடு இருக்கிற ஒயரில் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் இதுலேருந்து ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன பிட் ஒன்று கட் பண்ணிக்கிட்டேன் தேவையான அளவு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன வேலைகள் இருக்குது போட வேண்டியிருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒயர் விட்டு கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரை இதில் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் கூட போடுறவங்களுக்கு இது ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு தெரியுமில்ல அதனால தான் எடுக்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணுறது பாருங்கள் இப்படி மேலே விட்டு இப்படி அதே மாதிரியே அந்த நாட்டு இப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரியே இப்படி போட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் அவ்வளோதாங்க ஒரு நாட் போட்ட மாதிரி அப்படியே சொருகி விட்டோம்னால ஒயர் தெரியாது இப்போ வாய் பகுதி தலைப்பகுதி ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் மேலே வந்து ரெண்டு டைமண்டு மேலே ரெண்டு டைமண்ட் இருக்கிற மாதிரி கீழே ஒரு டைமண்ட் இருக்கிற மாதிரி முடிச்சுக்குவோம் இந்த அளவு இருந்தாலே போது இதை விட நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்த ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தலை அவ்வளோ கரெக்டாக சேஃப் கரெக்டாக இருக்காது இந்த அளவு போட்டு இதை வந்து சொருகி விட்டுருவோம் பாருங்கள் சொருகிறது இந்த ஒயர் எடுத்து இங்கே வருது பாருங்கள் இந்த ஒயர் எடுத்து இதுலேயுமே இந்த ஒயர் இதுலேயுமே இது எப்படி உள்ளே வருதோ இந்த வர்ற போக்குலேயே அப்படியே நேராக சொருகி விட்டுருன்னு பாருங்கள் இந்த சேப்பில் அதே மாதிரி இதையுமே அந்த ஒயர் வந்தது பாருங்கள் அந்த வந்த வழியாகவே இப்படி சொருகி விட்டுருவோம் இப்படி சொருகி விட்டு இழுத்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரு நம்மளுக்கு இப்போ கால் சைட்லலாம் கிடச்சிது பாருங்கள் இதே மாதிரி அதாவது இங்கே வந்து இங்கேருந்து தொடங்கினா இதே மாதிரி இங்கே முடிக்கிறோம் இதை முடிக்கிறப்ப பார்த்துட்டோம்னா இந்த நாலு சைடும் இதே மாதிரி சொருகினோம்னா நாலு சைடு முக்கோணம் கிடைக்கும் மிடிலில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் டைமண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஒயர் எல்லாத்தையும் உள்ளே அப்படியே சொருகி பிரிஞ்சு வராத மாதிரி அப்படியே இந்த நாட்டுகள் அப்படியே போகிற வழியில் அப்படியே சொருகி விட்டுக்குங்க நான் சொருகிறது வேணா கூட காட்டுறேன் இது ஃபுல்லாக இந்த நாளை சொருகி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இது பாருங்கள் இங்கே நாலு சைடும் ஒரு முக்கோணம் வந்துடும் இப்படி சொருகி முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மிடிலில் வந்துட்டு இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வந்துடும் காலில் வந்து சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அடுத்து இந்த ஒயரெல்லாம் அப்படியே போகிற போக்கில் அப்படியே சொருகி விட்டுருவோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொருகிறதுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சொருகிக்குங்க நான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்படியே அந்த நாட்டு இருக்கல இந்த நாட்டு மேலேயே அப்படியே எல்லா நாட்டிலையும் எப்படி சுற்றி சுற்றி சொருகிடுவேன் உங்களுக்கு எப்படி சொருகிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சொருகுங்க இங்கே பாருங்கள் நான் இப்படி சொருகிடுறேன் சொருகி அப்படி இதுக்குள்ளே உள்ளே விட்டுருவேன் இதுக்கு வந்து இந்த எஜ்ஜு பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது சொருக இருக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நீடில் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த பூ தைக்கிறக்கெல்லாம் வச்சுருப்பீங்கள ஊசி அது இல்லை பைண்டிங் ஊசி இல்லை சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இந்த இண்டிகேட்டர் இருக்கும் இல்லைங்க எலக்ட்ரிஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்களே அதை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தூக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி இப்படி தூக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த ஒயருக்கு உள்ளே சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது என்ன சொருகிறத நிறைய பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது மாதிரி இப்படி சொருகிடுவோம் அடுத்தது சொருகும்போது அதே மாதிரியே இந்த ஒவ்வொரு நாட்டையும் சுற்றி சுற்றி 
ஒரு நா ரெண்டு நாட்டு மூணு நாட்டில் சொருகி விட்டிங்கன்னா இது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இதே மாதிரி எல்லா ஒயரையும் சொருகிடுங்க அது அது போகிற போக்கில் இது இதில் விட்டு இப்படி மேலே அடுத்து இந்த நாட்டை சுற்றி அடுத்து இந்த நாட்டை சுற்றின்னு ஒரு மூணு இடத்துல இப்படி சொருகி விட்டுருங்க நான் சொருகி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ சொருகி முடிச்சுட்டு எல்லாம் இது மாதிரி நீங்களும் சொருகிக்குங்க அங்கங்கே இது போகிற இடத்துல இப்போ சொருகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி ஐயோ ஃபினிஷிங் இப்படி வரலையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் சொருகி முடிச்சுட்டு அப்படியே இதெல்லாம் இது போகிற போக்கில் அப்படி அப்படியே சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது இப்போ இது ஃபுல்லாக சொருகி முடிச்சாச்சு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இந்த சைடு ஆறு ஒயர் வருது இந்த சைடு அஞ்சு ஒயர் வருது இந்த நாலு ஒயர் வருது இப்போ ரெண்டு சைடு சரி சமமாக அஞ்சு அஞ்சு ஒயர் வர்றதுக்கு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுக்கு எப்படி என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு இங்கே பின்னால் வால் சைடு போட்டிருக்கும் பாருங்கள் இங்கே நாலு நாட்டு வருது பாருங்கள் இதில் இந்த ஒயரை எடுத்து இதில் ஒரு லைன் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு இதை எடுத்து ஒரு லைன் போட்டுருவோம் இது அப்படியே அப்படியே மேலே வரைக்கும் இங்கே ஒரு லைன் மட்டும் இப்படியே போட்டுருவோம் இதே மாதிரி இங்கே வரைக்கும் இங்கே ஒரு அஞ்சு நாட் போட்டு முடிச்சிருவோம் இப்போ இங்கேருந்து இது ஒரு வருஷம் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு வருஷம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இங்கே பேக் சைடு நம்ம இங்கே மூணு டைமண்டோடு முடிச்சுருக்கோம் இன்னும் ஒரு வருஷம் மட்டும் இங்கே போட்டுக்கிறோம் வால் பகுதிக்கு ஒரு டைமண்ட் மட்டும் வர்றதுக்கு இந்த சைடு ஒரு நாட்டு இந்த சைடு ஒரு நாட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டோம்னா இன்னொரு டைமண்ட் வந்துடும் இங்கே ஒரு நாட்டு அடுத்து இது ரெண்டு சேர்த்து ஒரு நாட்டு போட்டு முடிச்சுட்டோம் அடுத்து இந்த ஒரு ரெண்டு ஒயர் இருக்கு பாருங்க இது எப்படியே பேக்கில் இதுக்குள்ளேயே இப்படி சொருகி விட்டுருவோம் இது வாழ்க்காக இதுக்குள்ளேயே சொருகி விட்டுருவோம் பின்னால் எடுத்துக்கோ அப்படி அடுத்து இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு இது ரெண்டுக்குள்ளேயே சேர்த்து பிடிச்சி இப்படி நம்ம வால் பின்னிக்குவோம் இந்த ரெண்டு ஒயர் போகுது பாருங்கள் அடுத்து இதுக்கு டியூப் சொருகுவோம் நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு அஞ்சு ஒயர் இந்த சைடு அஞ்சு ஒயர் வருது பாருங்கள் ரெண்டு சைடு அஞ்சு அஞ்சு ஒயர் வரும் அதே மாதிரி இந்த சைடு அஞ்சு அஞ்சு ஒயர் வரும் இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம டியூப் சொருகிக்குவோம் டியூப் வந்து இது கூடைக்கின்ட்டு தனியாக டியூபு விற்பாங்க இப்போ எங்கிட்ட டியூப் இல்லை டியூப் தீந்துருச்சு அதனால நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரா இருக்குது பாருங்கள் ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிக்கிறப்போம் இந்த ஸ்ட்ரா இப்போ நம்ம நாட்டில் பேன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இங்கே நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்க இந்த ஸ்ட்ரா தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அந்த டியூப் கிடச்சி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு நல்லா இருக்குது இது வந்து ஒரு இருபது பீஸ் கட் பண்ணிக்குவோம் இங்கே பாருங்கள் இதில் அஞ்சு இதில் அஞ்சு அதே மாதிரி இந்த சைடு அஞ்சு அஞ்சு பத்து மொத்தம் இருபது டியூப் கட் பண்ணிக்குவோம் இந்த அளவில் கட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா அளவில் கிடையாததுக்கு ஒரு ஒரு ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் இருந்தால் கூட போதும் இந்த அளவுக்கு ஒரு இருபது டியூப் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் மொத்தமாக இருபது டியூப் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணதை எடுத்து இந்த ப பத்து ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ சொருகிருக்கோம் சொருகிட்டு நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒரு ரெண்டு ஒயர் போகுது பாருங்கள் இங்கே வால் பகுதிக்கு மேலே போட்டது போக இங்கே இந்த ஒயர் வச்சு இதோடு சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போட்டு வந்துடுவோம் ஒரு வருஷம் அப்படியே போட்டுருவோம் பாருங்கள் இது இதையும் சேர்த்து வச்சு இந்த மொதல் நாட் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டாக வராது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுதுன்னு இப்படி தான் வருங்க அன்னி இவனாக தான் வரும் அடுத்து அடுத்த நாட்டு இது 
இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற இந்த பத்து நாட்டை போட்டுக்க இந்த இடத்துல ஒரு வளைஞ்சு வர மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி வளைஞ்சு வர மாதிரி இப்படி வரும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்படி போட்டு முடிச்சிருவோம் நான் போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ இங்கேருந்து இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே லைனாக இந்த டியூப் சொருகி இப்படியே ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக இப்படி போட்டு முடிச்சுட்டோம் முடித்து இந்த ஒயர் வந்து இதோடு இப்படி முடிஞ்சு நிற்கிது அதே மாதிரி இந்த சைடும் இங்கே மேலே இந்த வாழ்க்கை சொருகணும் இல்லைங்க இதில் போய் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே லைனாக இங்கே ஒரு வருஷம் இங்கே டியூப் சொருகி போட்டு முடிச்சுட்டோம் இந்த ஒயர் இங்கே நிற்கிது அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் இந்த ஒரு ஒரு ஒயர் நிற்கிது பாருங்கள் இந்த ரெண்டே சேர்த்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருவோம் இங்கே போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குது தலை இருக்கிறதுனால இந்த தலைப்பகுதியில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது ஒரு நாட் போட்டுருங்க அந்த இடத்துல எனக்கு கரெக்டாக வீடியோ காட்ட முடியல அதிக வச்சு போடுறதுனால இப்படி போட்டுருங்க கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி தான் போட வேண்டியிருக்குது அவ்வளோதாங்க இது போட்டு இதை கட் பண்ணி விட்டு அப்படியே இந்த ஒயர் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க இங்கே ஒரு நாட் போட்டுட்டு பாருங்க ரெண்டையும் சேர்த்தி இது அப்படியே இந்த ஒயரை இதுக்குள்ளே இப்படி சும்மா சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்ம இதுக்கு மேலே இனி எல்லாம் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒரு ஒயர் இவ்வளோ ஒயர் வேஸ்ட்டு தான் பாருங்கள் இவ்வளோ ஒயர் வேஸ்ட்டு தாங்க ஆனால் இதை வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணிடுவோம் இதோட கட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மல்லிகைப்பூ முடித்து போட போகிறோம் பலாமுள் முடித்து மல்லிகை பிடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் போல மல்லிகைப்பூ முடித்து அதை போட போகிறோம் ஐயா அந்த முடித்து எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா நான் போட்டு காட்டுறேங்க ஒன்று அதை பற்றி வரி பண்ண வேண்டாங்க நான் எப்படி போடுறதுன்னு நான் போட்டு காட்டுறேன் இதோட தனி டுட்டோரியல் உள்ள சேனலுக்குள்ளே இருக்குது அதை வேணால் கூட நீங்கள் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் மீதி இருக்கிற ஒயரில் கட் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த வால் பகுதி போடுறதுக்கு இந்த முன்னால் வந்து ஒட்டகத்தோட கை இருந்த இடத்துல வர மாதிரி போடுறதுக்கு இந்த ஒயர் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அது போக வேறு கிராஃப்ட்ஸ் யூஸ் வேறு கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒயரை இந்த மல்லிகைப்பூ முடித்து எப்படி போடுறதுன்ட்டு காட்டுறேங்க இந்த மல்லிகைப்பூ முடித்து போடுறதுக்கு எப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்துட்டோம் இது ரெண்டு அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது இப்படி இன்ட்டு ஷேப்பில் வச்சுக்குவோம் பார்த்துக்கோங்க இந்த பள்ளமாக இருக்கிற சைடு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பள்ளமாக இருக்கிறது இந்த சைடு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்பவுமே சாதா நாட் போடையில் இந்த சைடு வச்சுருப்போம் இது வந்து ஆப்போசிட்டாக இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க இந்த பள்ளமாக இருக்கிற சைடு மேடாக இருக்கிற சைடு இந்த சைடு வச்சுக்குவோம் இது இப்படி முன்னால் மடக்கி இந்த ஃபஸ்ட் லூப்பில் மட்டும் இப்படி கொடுத்து இதை பிடிச்சிக்குவோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது லூப் இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயும் இந்த பள்ளமாக இருக்கிற சைடு இந்த ரெண்டு இந்த சைடு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ லூப் இப்போ ஒரு ஒயர் உள்ளே கொடுத்த மாதிரிங்க அந்த ஒயருக்கு மேலே இந்த லூப்லேயும் இந்த லூப்லையுமே இந்த ரெண்டுலையும் சேர்த்து இப்படி உள்ள கொடுத்துருங்க கொடுத்து இப்போ டைட் பண்ணிட்டோம் இதை பலாமுள் முடிச்சுங்க சாதா நட் மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சம் மேலே மட்டும் இப்படி மேடை மல்லிகை மொட்டு இருக்குல்லைங்க அந்த மாதிரி மொட்டு மாதிரி வரும் அதனால் இதை வந்து மல்லிகைப்பூ முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பலாமுள் முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த முடிச்சத்த வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது போக இன்னொரு ரெண்டு நாட் போட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஒட்டகத்துக்கு காது வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்படி ஒரு இன்ட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு இன்ட்டு இப்படி வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட் லூப்பில் மட்டும் இப்படி உள்ளே கொடுத்துட்றோம் ஃபஸ்ட் லூப்பில் மட்டும் இப்படி உள்ளே கொடுத்து பிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இதையே இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்து இப்படி உள்ளே கொடுத்து எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போடுறதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா இந்த நாட்டுக்கு இந்த நாட்டுக்கு இது தட்டையாக இருக்குது இந்த நாட்டு மட்டும் கொஞ்சம் மேலே மொட்டு மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி இதை தனியாக விட்டுருங்க 
இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயரை சேர்த்து சேர்த்து அதே மாதிரி எல்லாமே மல்லிகை முட்டு நாட்டு போட்டுருங்க ஒரு பத்து நாட்டு இந்த இடத்துல வரும் அது போட்டுருங்க பாருங்கள் இது மாதிரி மேடு மாதிரி வருது பாருங்க தனியாக இது மட்டும் தெரியும் அதுக்காக தான் இது வந்து இந்த இடத்துல இந்த பலாமுல் முடிச்சு போடுறோம் தெரியுதுங்களா வித்தியாசம் அதுக்காக தான் ஒரு அஞ்சு நாட் போட்டு இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் திரும்ப இன்னொரு நாட் போட்டு காட்டிடுற ஒரு சிலர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸில் இருப்பீங்க ஐயோ எனக்கு புரியவே இல்லைண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸில் இருப்பீங்க நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி போட்டு காட்டிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஒயர் இந்த ஒயரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் க்ளோஸ்லேயே காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது இது மேலே நம்ம சாதா நாட் போடுறோம்ல அதே மாதிரியே தான் இங்கே வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம சாதா நாட் போடுறோம்லங்க அதே தான் கொஞ்சம் சின்ன ஆல்டர்னேட் அவ்வளோ தான் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டோம் இந்த ஃபஸ்ட் லூப் இருக்குது பாருங்கள் கீழே இருக்கிறத நம்ம இன்னும் ஒன்று உடனே மேலே கொடுத்துருவோம் சாதா நாட்டில் அப்படி இல்லாமல் இந்த ரெண்டாவது ஃபோல்ட் பண்ணோம்லங்க அதுக்குள்ளே இந்த ஃபஸ்ட் லூப்குள்ளே கொடுத்துட்றோம் இதையே ஒன்று ஒரு ஒயர் மட்டும் இந்த ரெண்டாவது இதை சுற்றி ஃபோல்ட் பண்ணோம்லங்க அதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லூப்குள்ளேயுமே இந்த செகண்ட் லூப்குள்ளேயும் சேர்த்து கொடுத்துட்றேங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இது இது பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த நாட்டு இதே மாதிரி இது மீதி மூணையும் போட்டு முடிச்சிருவோம் இப்போ இந்த பத்து நாட்டு நான் போட்டு முடிச்சுட்டோம் பாருங்க அப்படி போட்டோம் அவ்வளோது இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவேன் நீ இனி தேவையில்லை இந்த ஒயர் எல்லாத்தையுமே அப்படியே கட் பண்ணி சும்மா அப்படியே உள்ளே சொருகி மட்டும் விட்டுருங்க இது தனித்தனியாக சொருக முடியாது சும்மா அப்படியே உள்ளே துணிச்சு விட்டுருங்க இப்படியே உள்ளே இப்படி துணிச்சு விட்டுருங்க இப்படி இப்படி உள்ள இப்படி துணிச்சு விட்டுருங்க இப்போ எல்லாம் சொருகி உள்ளே அப்படியே இருக்கிறது அப்படியே உள்ளே துணிச்சு விட்டுருக்குறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி அப்படியே சும்மா உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஏன்னா இது தனித்தனியாக நம்ம சொருகிட்டு இருக்க கொள்ள முடியாது அது பிரிஞ்சு வராது இந்த மல்லிகை மூட்டணும் நாட் போட்டிருக்கும் பிள்ளைங்க அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது அவ்வளோ சீக்கிரம் பிரிஞ்சு வந்துடாது அவ்வளோதான் நம்ம இனி அடுத்தது வால்மு இந்த கயிறு மட்டும் போடணும் இதை மட்டும் போட்டு முடித்தோம்னா ஒட்டகம் ஃபினிஷ் அவ்வளோதாங்க இது அடுத்து இதுக்கு வால் எப்படி போடுறதுன்ட்டு பார்ப்போம் நம்ம கூடைக்கெல்லாம் ஹேண்டில் போடுவோம் இல்லைங்க அதே மாதிரி தான் உள்ளே நான் இந்த நாட்டில் ஒரு ஒயர் சொருகியிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம வால் பகுதிக்காக ஒரு ஒயர் விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் ரெண்டு ஒயர் இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு ஒயர் இந்த சைடு இப்படி கொண்டு வந்துருங்க அடுத்து ரொம்ப சிம்பிளாக பேசிக்கான ஹேண்டில் தாங்க இது இப்படி இன்ட்டு சேபிள் இப்படி கொண்டு வந்துடுறோம் பாருங்கள் இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் இதே மாதிரி இதை வந்து பேக்கில் கொண்டு போய் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் இதுக்கு மேலே இதையே கொண்டு போய் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் இதே மாதிரி இதை ஃபுல்லாக இப்படி பின்னிட்டு வந்துடுவோம் அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே மேலே ஒரு இன்ட்டு கீழே ஒரு இன்ட்டு அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரிய வேலையில் இல்லைங்க இந்த சைடு இது இந்த சைடு இது இப்படியே போட்டு வந்துடுங்க வால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டில் வால் போட்டுக்கோங்க இல்லை வால் இன்னும் தடிமனை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை உள்ளே இன்னொரு ஒயர் வேணால் கூட நீங்கள் உள்ளே சொருவிக்கோங்க இதை போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த எண்டில் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறக்காக அப்படியே சேர்த்து இது ஒரு முடிச்சு போட்டு விட்ருங்க போட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து இது மாதிரி முடிச்சு போட்டுருங்க போட்டு சரி சமம் அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒட்டகத்துக்கு வால் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்குவோம் நம்ம கட் பண்ண ஒயர் வேஸ்ட்டான ஒயர் நிறைய இருக்குல்லைங்க நம்மக்கிட்ட அடுத்தது இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்குவோம் நம்ம ஏற்கனவே மல்லிகை மூட்டு நாட்டு போட்டோம் இல்லைங்க அதே மாதிரியே ரெண்டு நாட் போட்டுக்குவோம் திரும்பவும் பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க இதையும் இந்த சைடு இப்படி விட்டுருவோம் இதை வந்து இந்த சைடு பள்ளமாக இருக்கிற சைடு இப்படி வர மாதிரி மேலே ஃபஸ்ட் லூப்லேயும் செகண்ட் லூப்லேயும் ரெண்டுலையும் சேர்த்து விட்டு டைட் பண்ணிடுவோம் இவ்வளோதான் எங்கள் பலாமுல் நாட்டு மல்லிகை முட்டு நாட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு நாட் போட்டுக்குவோம் 
இப்போ இந்த ரெண்டு நாட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இது வந்து இந்த நாலு ஒயரையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல நம்ம முக்கோணம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைடும் தலைக்கு மேலே இந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே இது அப்படியே சொருகிடுறோம் கொஞ்சம் சிரமமாகத்தே இருக்கு சொருகிடுங்க ரெண்டு ஒயர் சொருகினாலே போதும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்காக சொருகி இங்கே கீழே ஒரு அருங்கோணம் வருது பாருங்கள் இந்த அருங்கோணத்து வழியே வெளியே எடுத்துடுறோம் இப்போ இது ரெண்டே உள்ள சொருகி இது மாதிரி காது மாதிரி வச்சுட்டோம் அடுத்தது இந்த ஒயர் இருக்குது பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிற ஒயர் எதுன்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அந்த லென்த்தாக இருக்கிற ஒயர் ரெண்டை வச்சு அப்படியே நம்ம கைப்பிடி போட்டுருவோம் ஒரு சிலருக்கு நாலு ஒயரில் கைப்பிடி போட தெரியுமில்லைங்க அப்படி போட தெரிஞ்சவங்க கூட நீங்கள் போட்டுக்கல ஈஸியாக அப்படி புதுசாக பிகினர்ஸுக்கு தெரியாது எனக்கு அது அவ்வளோ கரெக்டாக தெரியாதுங்க ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் அந்த கைப்பிடி அதனால் நான் அதை போடல சிம்பிளாக நம்ம அந்த வாளுக்கு போட்டோம் பாருங்கள் அதே மெத்தட்லையே போட்டுருவோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக இந்த ஒயரை ஃபுல்லாக சுற்றிடுவோம் இது ரொம்ப தடிமனாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுருங்க இவ்வளோ ஒயர் தேவையில்லை உள்ள ரெண்டு ஒயர் வந்தாலே போதும் ரெண்டு அல்லது மூணு வந்தால் போதும் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தேவையில்லாத கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுருவோம் அதை பின்னி கட்டிட்டோம் அடுத்தது இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேப்பில் உள்ளே சொருகி இதை விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு ஒயர் மட்டும் இதில் அங்கங்கே நாட்டில் அப்படியே சொருகி விட்டுருங்க நம்ம இந்த வாய்ப்பகுதிக்கு சொருகணுமில்ல அதே மாதிரி இந்த நாட்டுகளில் சொருகி விட்டுருமுனா அது தனியாக பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கு அதை மட்டும் சொருகி விட்டுருங்க ஒட்டகப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள்